అంటే ఎక్కడైనా ఈ ఏ చిన్న లిటికేషన్ అంటే మీరు చెప్పినట్టు ప్రభుత్వ భూములు అవి కాకుండా ఏదైనా లిటికేషన్ లిటికేషన్ ఎలాంటి లిటికేషన్ ఉన్నా కోట్లకు కోట్లు విలువ చేసే భూములను మీరు అగ్రిమెంట్లు చేసుకుంటే ఏది ఏమైనా కూడా ఏముందిలే మా బాబాయ్ సీఎంఏ కదా మా బాబాయ్ చూసుకుంటాడు మా అన్న మంత్రి చూసుకుంటారు మా అక్క చూసుకుంటారు అనే ఒక ధైర్యంతో చేస్తున్నారా లేకపోతే వాళ్ళు ఏమన్నా మీకు ఫోర్స్ చేసి నువ్వు చేసుకో మేము ఉన్నాం లేనకాల అనేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ ఈ ఎవరైతే అన్యాయంగా వేరే వాళ్ళ భూములను అక్రమంగా కబ్జాలు ఉన్నారో వాళ్ళతోటి నాకు గొడవ జరిగితే కూడా వాళ్ళు పోయి ముఖ్యమంత్రి గారికి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది ఇటీవల మంత్రులు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కూడా మీ పైన కంప్లైంట్ చేశారు సీఎస్ ఐపీఎస్ ఐపీఎస్లా ఓకే ఐపీఎస్లు మంత్రులు మీ పైన కంప్లైంట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చింది వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేసిన కేసీఆర్ గారు మీపై చర్యలు తీసుకోవడం లేదు అంటే పరోక్షంగా కేసీఆర్ గారు కావచ్చు వారి కుటుంబం కావచ్చు మీకు మద్దతు ఇస్తున్నట్టనే కదా ఒకటి నాగరాజు గారు చరిత్రలా మీరు ఒక మాట అన్నారు ముందే ఏమని రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నారు చంద్రశేఖర్ రావు గారు మిమ్మల్ని రాజకీయంగా విస్మరించారు అన్నారు ఇవన్నీ చెప్పారు నేను ఒకటే సూటిగా ప్రశ్నిస్తాను మిమ్మల్ని ఇప్పటి వరకు చాలామంది గత ప్రభుత్వాలల్లో వాళ్ళ మంత్రుల పిల్లలు ఎవరినన్న అన్యాయంగా ఎవరి మీద దాడి చేస్తే అవన్నీ టెలివిజన్లల్లో పేపర్లల్లో పెద్ద ఎత్తున వచ్చినాయి మరి నేను అడ్వాంటేజ్ చేస్తే నా మీద ఇప్పటి వరకు ఒకటి కూడా ఎందుకు రాలే ఈ పొయ్యి చాడీలు చెప్పిన అధికారులైనా ఈ రాజకీయ నాయకులైనా కూడా నేను ధర్మంగా ఉన్నందుకు నన్ను తట్టుకోలేక ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి పోయి చెప్పుకోవడం జరిగింది ధర్మరాజుకి సోదరులా మీరు అంటే నేను ధర్మరాజు అంటే మాటల ద్వారా ఒకటి ఉంటుంది చేతుల ద్వారా ఒకటి ఉంటుంది నేను ఎప్పుడు కూడా అకార్డింగ్ టు లా నేను చట్టానికి లోబడే పనిచేస్తాను చెట్ట పరంగానే ఉంటా నేను ఇప్పుడు ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా వాళ్ళ కంప్లైంట్ చేసిన వాళ్ళకి డైరెక్ట్ చెప్పారు అకార్డింగ్ టు లా చట్టం ఉంటే ఎవరైనా కూడా చర్య చేస్తారు కదా అని చెప్పి డైరెక్ట్ తను వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేయలే దానికి అర్థము నేను తప్పు చేస్తున్నా కూడా నాకు మద్దతు తెలిపే అటువంటి వ్యక్తి కాదు చంద్రశేఖర్ రావు మీ దందాలు కావచ్చు మరి ఇతర కారణాలు కావచ్చు విసిగెత్తిపోయిన వారు చెడ్డ పేరు వస్తుందని కేటీఆర్ గారు హరీష్ రావు గారు మిమ్మల్ని పిలిచి మరి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారట మీరు నాకు సపోర్ట్ చేసి ఆర్థికంగా నాకు ధనాన్ని సమకూర్చకపోతే నాకు ఏదైనా వర్కులు ఇప్పించకపోతే నాకు మద్దతు నిలవకపోతే నేను ఇంకా దందాలు చేసే అవసరమైతే రాబరీలు చేస్తానని చెప్పారంట కేటీఆర్ గారిది హరీష్ రావు గారిది నన్ను పిలిచి నాకు చెప్పేంత స్థాయి కాదు వాళ్ళది అవునా బిల్కుల్ కాదు అలా అంటే కాదు అంతే అది హరీష్ రావు గారు మీ బాబు గారు కదా ప్రేమగా నాతో మాట్లాడితే నేను దేనికైనా అంగీకరిస్తా కానీ నువ్వు ఇజ్జేకు అజ్జేకు అని చెప్పే స్థాయి కాదు వాళ్ళది కేటీఆర్ గారు నాది అన్నయ్య ప్రజాక్షేత్రంలో ఎన్నిక కాబడి పదవిలు ఉన్నారు వాళ్ళు నాకు వాళ్ళతో సమానమైన అనుభవమే ఉంది నేనేమంటున్నా అంటే నన్ను పిలుస్తే ఏమైనా చెప్తే అది చంద్రశేఖర్ రావు గారే చేయాల ఈ కేటీఆర్ హరీషు ఈ స్థాయి వాళ్ళు నన్ను పిలిచి నాకేదో చెప్పేంత స్థాయి కాదు వాళ్ళది కాదు 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 కానీ బయట అయితే రూమర్ ఉంది పిలిచి చాలా ఉంటాయి నాగరాజు గారు రూమర్ అని మీరే అంటూ అంటే ఓ నిప్పులు ఏంటో పొగ రాదు కదా అదేదో జరిగితే నా బయటకు వచ్చి వాళ్ళ స్థాయి కాదు వాళ్ళ స్థాయి కాదు వాళ్ళ స్థాయి ఏంటి చెప్పండి వాళ్ళ స్థాయి ప్రజలకు సేవ చేయడమే అంతేనంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ సమయాన్ని వీలైనంతగా ప్రజా సేవల గురించి ప్రజల పాలసీల గురించి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ గురించి ఆలోచించాలి నా గురించి ఆలోచించదు టైం వేస్ట్ అవుతుంది